Per realizzare questa sciarpetta io sto utilizzando un filato che avevo in casa dallo scorso anno che è il Magic Light eh, di cui al solito vi lascio il link, il link diretto giù eh, ed è un filato in 100% acrilico ma è un acrilico morbidissimo tanto che io lo uso anche per le mie bambine. Eh, è il tipo di pettinatura che lo rende così e di filatura, eh, è veramente molto molto valido e da provare. Per il progetto utilizzerò all'incirca ehm, più di mezzo gomitolo, poco più di mezzo gomitolo, quindi sulle 70 grammi. Comunque sappiate che un gomitolo è sufficiente a lavorare una sciarpetta da bimba. Poi ovviamente tutto dipende da quanto la volete lunga eh, e quindi quanti cerchietti andrete a lavorare. Detto ciò mettiamoci subito al lavoro ed iniziamo con il nostro progetto. Ciao, oggi vediamo insieme come realizzare la sciarpetta bimba che avete visto in anteprima con la di Express piccola, quella a 22 aghi. Andiamo a montare le maglie per lavorare il cerchietto che poi darà vita all'intera sciarpa. Ci posizioniamo nel primo ago nero, lo teniamo sollevato e come abbiamo fatto per gli altri video uh, dove abbiamo fatto qualcosa con la di express andiamo a caricare le maglie una sì e una no quindi una la facciamo passare dietro e una davanti ai nostri aghi e giriamo la nostra manopola Arrivati all'ultimo ago bianco, apriamo il blocco a filo, facciamo passare il filo e lo richiudiamo e iniziamo a lavorare i nostri primi giri, eh, quindi dal, dal primo ago nero scatterà il primo giro e lavoriamo in maniera circolare 17 giri. fine del diciassettesimo giro apriamo il bloccafilo quando il filo è agganciato qui nell'ultimo ago bianco lo facciamo andare giù un pochino così tagliamo un po' d'eccesso di filo prendiamo un ago da lana infiliamo la nostra codina nell'ago da lana e andiamo a girare la manopola a vuoto facendo scendere giù i nostri aghi e andiamo a prendere le maglie piano piano andiamo a raccoglierle tutte con la nostra codina quindi giriamo la manopola e andiamo a raccogliere le maglie vi lascio anche una scheda informativa qui in alto a destra con gli altri lavori che abbiamo fatto con la di express eh, se volete capire meglio il meccanismo di lavoro di questa macchina è comunque molto molto semplice vado a raccogliere tutte le maglie e quindi stacco il mio lavoro dalla macchina a questo punto dopo aver staccato il lavoro del, dalla macchina mi ritrovo con eh, questo tubolare piccolino e il filo ancora inserito tra le maglie io tiro la codina in eccesso e faccio chiudere il tubolare quindi chiudo l'anello qui che si forma in alto e lo stringo per bene dobbiamo formare questi cerchietti che saranno ehm, diciamo il corpo della nostra sciarpa vero e proprio quindi tiriamo fino a che il tutto si chiuda e passo con l'ago attraverso questo foro tirando dall'altro lato ora da quest'altra parte che è la parte dove abbiamo iniziato il lavoro abbiamo anche qui una codina che dobbiamo prontamente andare a tirare anche da questa parte per chiudere il tutto chiudiamo stando attente che il lavoro non venga brutto quindi magari esca un parte del lavoro fuori quindi assicuriamoci pian piano di far entrare tutto il lavoro dentro e quindi di chiudere bene le nostre maglie 
ecco qui anche da questa parte abbiamo tirato il nostro lavoro appiattiamo il cerchietto prendiamo il eh, lago da lana con la codina del giro eh, sottostante ed andiamo ad inserire la codina anche di quest'altra parte ed eccola qui adesso dobbiamo se il cerchietto è quello che ci formerà la lunghezza della sciarpa andare semplicemente a eh, dare due punti di bloccaggio qui tra un dischetto e l'altro in questa maniera qui e poi nascondere internamente al dischetto stesso il filo siccome io sto lavorando con uno, un filato sfumato il magic light come dicevo prima e quindi ho deciso di eh, lavorare il, la base della mia sciarpa con i dischetti più scuri e eh, i fiori sopra con i dischetti più chiari visto che questo è uno dei dischetti più chiari questi qui li userò per il, um, la lunghezza della, della mia sciarpa e questi qui li userò per fare questi fiorellini quindi adesso vi mostro anche come lavorare il fiorellino se eh, il cerchietto è quello della lunghezza della sciarpa è pronto quindi eh, e dovete semplicemente andarlo a cucire eh, uno accanto all'altro in questo caso facciamo il eh, fiorellino qui che andrà eh, ad essere applicato sopra in questo modo entro sempre al centro del mio cerchietto e divido praticamente seziono questo cerchio in quattro quindi adesso passo sopra rientro da sotto entro nello stesso punto E tiro questa questo filo si eh, tirerà e mi andrà a formare questa sorta di eh, piega tra i petali tra quelli che poi saranno i petali per dividere il lavoro in maniera equa sto facendo un fiore a quattro petali e faccio lo stesso da quest'altra parte quindi faccio passare il filo davanti e dentro da dietro tiro e chiudo adesso abbiamo due petali giriamo il nostro cerchietto e facciamo lo stesso lavoro da quest'altra parte filo davanti entro da dietro e tiro anche qui il mio filo fino a che si formino due petali faccio lo stesso dall'altro lato formando gli altri due petali dall'altra parte ecco qui abbiamo ottenuto il nostro fiore a quattro petali adesso vi mostro anche come cucirlo alla sciarpa io non cucio precedentemente i uh, cerchietti e poi il fiore sopra anche perché sarebbe un lavoro sprecato vi faccio vedere come uh, sto procedendo accosto i due cerchietti scuri con il fiorellino che abbiamo appena lavorato lascio il suo, la sua codina bella abbondante entro vado a spuntare dietro e adesso faccio praticamente devo sovrapporre qui il eh, questo cerchietto a forma di fiore trasformato e vado ad entrare praticamente con questa codina in eccesso vado ad entrare nel, qui all'estremità di uno dei due cerchietti e all'estremità dell'altro da dietro stavolta verso davanti e poi torno nel mio cerchietto a forma di fiore tiro e praticamente ho cucito la mia sciarpetta ovviamente faccio eh, un paio di giri in più per assicurarmi la cucitura eh, e quindi essere certa che poi non, non, non si rischi eh, il disfacimento della, della sciarpa questo punto siamo siamo sul retro del lavoro a questo punto non ci resta che nascondere la nostra codina e io lo faccio inserendomi dentro il dischetto vedete non, non spunto da questa parte ma proprio dentro nella lavorazione entro per un po di centimetri ed esco dalla parte opposta 
quindi nascondendo così internamente il filo vado a tagliare l'eccesso e quindi a nascondere il filo all'interno della lavorazione e non vedrete più alcuna codina procedete così quindi per la lunghezza desiderata della vostra sciarpa eh, ovviamente potete fare questo procedimento anche per una sciarpa magari da adulte eh, con la di express 46 giri quindi la grande eh, vi metterò nell'info box eh, il numero di giri in quel caso necessari per lavorare il cerchietto grande perché adesso sinceramente non lo ricordo Uh, questi sono semplicemente 17 giri invece con la 22 aghi quindi guardate sempre nel box informazioni perché lì oltre ai link utili vi lascio anche informazioni uh, per quanto riguarda la realizzazione Bene, del lavoro una volta terminata la sciarpetta eh, ho deciso di cucire dei bottoncini a forma di fiore al centro di ogni fiorellino quindi li ho alternati uh, di due colori nel mio caso perché mi piaceva l'abbinamento quindi ho usato dei bottoncini fucsia sono di legno e rosa eh, e così via alternandoli quindi vado a cucire l'ultimo bottoncino e dopo di ciò la nostra sciarpetta sarà terminata ecco la mia sciarpetta quindi terminata non ho la modella per farvela vedere indossata comunque avrete visto qualche foto in anteprima per chi ha la di express 22 aghi è un ottimo modo per utilizzarla quello di creare questi cerchietti e quindi di um, anche eh, lavorare altre cose oltre le sciarpe potete anche eh, creare delle bellissime copertine e, e, e simili insomma basta solo scatenare la fantasia questa è una delle idee che vi proporrò per la prossima stagione autunno-inverno eh, per quanto riguarda i nostri progetti con la D-Express. Potete anche realizzarla da adulte, eh, quindi utilizzando la D-Express grande e facendo un determinato numero di giri che eh, adesso sinceramente non ricordo ma vi lascio le info giù nel, nel box apposito nella descrizione del video eh, per realizzare i vostri cerchietti anche mh, diciamo più grandi col, per chi ha la di express 46 aghi detto ciò il progetto è terminato io vi ringrazio ancora una volta per aver seguito il video e se volete seguirmi sui vari social sempre nel box informazioni trovate tutti i link utili un saluto e vi rimando al prossimo video.